ഉയർത്തിക്കാട്ടിച്ച മൂന്ന് താരങ്ങളാണ് ഇനി ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നത് മിമിക്രി രംഗത്തും ടി വി രംഗത്തും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നീട് സിനിമയിലും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മളെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് താരങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവത്സര ആശംസകൾ നേരുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാം നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സാധിക്കാതെ പോയ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇനി ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ജഗദീശ്വരൻ സാധിച്ചു തരട്ടെ എന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു എന്നും നന്മകൾ നേരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവത്സര ആശംസകൾ അബുദാബിയിൽ ഈ വേദിയിൽ ഇതിന് മുമ്പും പരിപാടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പരിപാടി ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ സന്തോഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വിദേശ പരിപാടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയതിൽ വളരെ സന്തോഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ലോകം അവസാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അവസാനിച്ചില്ല വീണ്ടും നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റി സംഭവ ബഹുലമായ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാണ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ കടന്നു പോയത് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ സംഭവിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ബ്ലസി സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രണയം എന്ന ചിത്രം കാണാൻ അധികം ആരും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ബ്ലസി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പ്രസവം കാണാൻ എല്ലാവരും ടിക്കറ്റും എടുത്ത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച ഒന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹീറോ ഹോണ്ടയുടെ ഒരു ബൈക്ക് മേടിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഫ്രീ ആണ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ബൈക്ക് മേടിച്ചാൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ പെട്രോൾ മേടിച്ചാൽ ഒരു ബൈക്ക് ഫ്രീ ആവും എന്നുള്ള സ്ഥലയിൽ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പെട്രോളിനും എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാട്ടിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നിവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഞാൻ എത്തിപ്പെടുക എന്ന കാര്യം നാട്ടിൽ മെട്രോ റെയിൽ വരുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു വരും വരില്ല വരും വരില്ല എന്നൊരു സംശയം എൻ്റെ വിസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിച്ച് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ശ്രീമാൻ ഖാദർ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള എൻ്റെയും ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം എത്തിയ എല്ലാ കലാകാരന്മാരുടെയും പേരിലുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന നാസർ ഹോട്ടലിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ ഖാദറിന് നല്ല ഒരു കൈയടി ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഖാദറിൻ്റെ ഹോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു വളരെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നുപോയത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളിലേക്കും കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കലാകാരനെ കൂടെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കായി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഏകദേശം എട്ടോളം ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച് സൂപ്പർ ഹിറ്റായ മൈ ബോസ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയും പുതിയ തീരങ്ങളിലൂടെയും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനം കവർന്ന ആളിൽ കുറുകിയവൻ അരങ്ങിൽ വലിയവൻ എന്നാണ് പറയാറ് ആ വലിയ കലാകാരനെ വേദിയിലേക്ക് കൈയടികളോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ധർമ്മജൻ ബോൽഗാട്ടി സ്വാഗതം ധർമ്മജൻ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ അബുദാബിയിൽ വരുമ്പോ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അല്ല സാധാരണ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പലരും പറയാറുണ്ടാവും ഗൾഫിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ മലയാളികളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് നാട്ടിൽ കാണാൻ കിട്ടാത്ത സാധനമൊന്നുമല്ല മലയാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സന്തോഷം അതല്ല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടൊരു പരിപാടിക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി കാലുകുത്തുന്നത് ഈ അബുദാബിയുടെ മണ്ണിലാണ് ഓ പറയുന്ന കേട്ടാത്തൊന്നും നാട്ടിൽ കോഴിക്കോട് വാസ്കോടിഗാമ കാലുകുത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അബുദാബിയിലെ ധർമ്മം കാലുകുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏതാണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്ന് വന്നപ്പോ തൊട്ട് ധർമ്മൻ ഇന്നലെ തൊട്ട് മനസ്സിൽ എന്തോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വേദിക്ക് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എന്ന മൂന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും നേരം അവിടെ കിടന്ന് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് എന്തായാലും ആദ്യ യാത്രയുടെ ഓർമ്മകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആഘോഷം നടക്കുകയാണ് ഈ ആഘോഷം ആഘോഷിക്കേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ ആഘോഷിച്ച് തീർക്കണം വേദിയിൽ കോമഡിയുമായി ഇനിയും കാണാം എന്ന് ഉറപ്പോടെ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞപ
ഉയർത്തിയിട്ടിച്ച മൂന്ന് താരങ്ങളാണ് ഇനി ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നത് മിമിക്രി രംഗത്തും ടി വി രംഗത്തും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നീട് സിനിമയിലും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മളെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് താരങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവത്സര ആശംസകൾ നേരുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാം നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സാധിക്കാതെ പോയ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇനി ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ജഗദീശ്വരൻ സാധിച്ചു തരട്ടെ എന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു എന്നും നന്മകൾ നേരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവത്സര ആശംസകൾ അബുദാബിയിൽ ഈ വേദിയിൽ ഇതിന് മുമ്പും പരിപാടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പരിപാടി ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ സന്തോഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വിദേശ പരിപാടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയതിൽ വളരെ സന്തോഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ലോകം അവസാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അവസാനിച്ചില്ല വീണ്ടും നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റി സംഭവ ബഹുലമായ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാണ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ കടന്നു പോയത് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ സംഭവിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ബ്ലസി സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രണയം എന്ന ചിത്രം കാണാൻ അധികം ആരും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ബ്ലസി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പ്രസവം കാണാൻ എല്ലാവരും ടിക്കറ്റും എടുത്ത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച ഒന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹീറോ ഹോണ്ടയുടെ ഒരു ബൈക്ക് മേടിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഫ്രീ ആണ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ബൈക്ക് മേടിച്ചാൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ പെട്രോൾ മേടിച്ചാൽ ഒരു ബൈക്ക് ഫ്രീ ആവും എന്നുള്ള സ്ഥലയിൽ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പെട്രോളിനും എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാട്ടിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നിവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഞാൻ എത്തിപ്പെടുക എന്ന കാര്യം നാട്ടിൽ മെട്രോ റെയിൽ വരുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു വരും വരില്ല വരും വരില്ല എന്നൊരു സംശയം എൻ്റെ വിസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിച്ച് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ശ്രീമാൻ ഖാദർ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള എൻ്റെയും ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം എത്തിയ എല്ലാ കലാകാരന്മാരുടെയും പേരിലുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന നാസർ ഹോട്ടലിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാം ആയ ഖാദറിന് നല്ല ഒരു കൈയടി ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാതറിന് ഹോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു വളരെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നുപോയത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളിലേക്കും കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കലാകാരനെ കൂടെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കായി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഏകദേശം എട്ടോളം ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച് സൂപ്പർ ഹിറ്റായ മൈ ബോസ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയും പുതിയ തീരങ്ങളിലൂടെയും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനം കവർന്ന ആളിൽ കുറുകിയവൻ അരങ്ങിൽ വലിയവൻ എന്നാണ് പറയാറ് ആ വലിയ കലാകാരനെ വേദിയിലേക്ക് കൈയടികളോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ധർമ്മജൻ ബോൽഗാട്ടി സ്വാഗതം ധർമ്മജൻ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ അബുദാബിയിൽ വരുമ്പോ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അല്ല സാധാരണ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പലരും പറയാറുണ്ടാവും ഗൾഫിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ മലയാളികളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് നാട്ടിൽ കാണാൻ കിട്ടാത്ത സാധനമൊന്നുമല്ല മലയാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സന്തോഷം അതല്ല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടൊരു പരിപാടിക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി കാലുകുത്തുന്നത് ഈ അബുദാബിയുടെ മണ്ണിലാണ് ഓ പറയുന്ന കേട്ടാത്തൊന്നും നാട്ടിൽ കോഴിക്കോട് വാസ്കോടിഗാമ കാലുകുത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അബുദാബിയിലെ ധർമ്മം കാലുകുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏതാണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്ന് വന്നപ്പോ തൊട്ട് ധർമ്മൻ ഇന്നലെ തൊട്ട് മനസ്സിൽ എന്തോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വേദിക്ക് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എന്ന മൂന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും നേരം അവിടെ കിടന്ന് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് എന്തായാലും ആദ്യ യാത്രയുടെ ഓർമ്മകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആഘോഷം നടക്കുകയാണ് ഈ ആഘോഷം ആഘോഷിക്കേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ ആഘോഷിച്ച് തീർക്കണം വേദിയിൽ കോമഡിയുമായി ഇനിയും കാണാം എന്നുറപ്പോടെ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്
ഈ പ്രൊഫഷണൽ നാടകം നർമ്മ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നാടകം സംഭൂചനായ ഗുരുതരങ്ങളെ നാടകം ആരംഭിക്കുന്നു ഇനി നാടകത്തെ കുറിച്ച് സംവിധായകൻ സംസാരിക്കുന്നു ഇത് ഒരു നാടകമല്ല നാടകം തന്നെ ഇതെല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹാശ്വാസങ്ങളോടെ നാടകം ആരംഭിക്കുന്നു ഇതെന്റെ വിധി നിങ്ങളുടെയും അമ്മേ ഭഗവതി എന്നെ മാത്രം രക്ഷിക്കണേ ഇന്നെന്റെ ഇരുപതാം വിഭാഗ വാർഷികമാണ് എന്റെ ജീവിത വിജയത്തിന് പിന്നിൽ എന്റെ ഭാര്യ ജാനകി അവൾ മാത്രമാണ് ഈ വീടിന്റെ വിളക്കാണവൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ തിരുവായ് കെതിരുവായ് ഉണ്ടായില്ല അത്രയ്ക്ക് ഭയമാണ് അവക്കെന്നെ ജാനകി ജാനകി റേഷൻ കടയിൽ പോയി സ്പെഷ്യൽ ആയി വന്ന മണ്ണെണ്ണയും പഞ്ചസാരയും വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വാചകം പഠിക്കുന്നു എന്തിനാടിയും മണ്ണെണ്ണ നമുക്ക് ഗ്യാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്യാസ് അതെന്താ ഇപ്പഴെങ്ങനെ തോന്നാൻ നീ കുടുംബത്തിന്റെ വിളക്കല്ലേ നീ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കത്തുന്നത് എനിക്ക് കാണണം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു മനുഷ്യ ഏഴു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൗദാമിനിയുടെ കെട്ടിയോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നു അമ്മേ അതിന് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഞെട്ടിയത് ജനു അത്താഴം മുടങ്ങിയവന്റെ വിഷമം ഊണ് തരാത്തവൾക്ക് അറിയില്ലടി ഉണ്ണിയപ്പുറത്തുന്നുണ്ണിയപ്പുറത്തുവന്നു ഞാനില്ലാത്ത സമയത്ത് നീ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അല്ലേ ഉണ്ണി ഞാൻ വേണ്ട പഴയ കണക്കുകളൊന്നും ബാക്കി വെക്കുന്നവനല്ല ഈ ഉണ്ണി ഉണ്ണി അരുത് ഉണ്ണി ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോ നീ എന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അവക്ക് അരി മേടിക്കാൻ കൊടുത്തു നൂറ്റമ്പത് റുപ്യ ഞാൻ ജയിലിൽ പോണതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഷെയർ ഇട്ട് അടിച്ച മുന്നൂറ്റമ്പത് റുപ്യ മൊത്തം അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഞാൻ പിടി കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഞാൻ പിന്നെ കണക്കും പറഞ്ഞു വരലേട്ടെ കണക്ക് തീർന്നു പോട്ടേച്ചി പോട്ടേണ്ണ വൃത്തി കെട്ടവൻ വെറുതെ എന്നെ കൊതിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഞാൻ പുറത്തു പോയി വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് വരാ പുതിയതായി തുടങ്ങിയ സീരിയലിലെ നായകനും നായികയുമാണ് സീരിയല് 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 സീരിയൽ എന്നൊരു വാക്ക് ഇനി വീട്ടിൽ മിണ്ടി പോകരുത് പിന്നെ പരമ്പര മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാ മതി അങ്ങനെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ വർഷവും നീ പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വായ നോക്കിയ കൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ കെട്ടിക്കും ജാനകി ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണേ അതേ മോളെ നിന്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് അമ്മയെ കെട്ടിച്ചത് പോലെ ഈ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വലുതും അച്ഛൻ അറിയുന്നുണ്ടോ ഇന്നലെ ആ തകഴിയിൽ പ്രേതുമാർ എന്റെ തേജത്തിൽ ചുംബിച്ചു ഞാനിത് വിശ്വസിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ട് കേവലം മൂന്നടി പൊക്കം മാത്രമുള്ള അവൻ ഇത്രയും പൊക്കമുള്ള നിന്റെ തിരുനെറ്റി ചുംബിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ അത്ര മണ്ടനല്ല അച്ഛാ പ്രേംകുമാറിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഒരൽപ്പം താന്നു കൊടുത്തതിൽ എന്താ തെറ്റ് മോള് ഇത്രയ്ക്കായ സ്ത്രീക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിന്റെ കല്യാണം നടത്താൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഏതായാലും ആ ജാതകൻ കണിയാരെ വിളിച്ച് ഇവിടെ മോതകം ഒന്ന് കാണിക്കണം അല്ല ആ മോഹനൻ കണിയാരെ വിളിച്ച് ഇവിടെ ജാതകം ഒന്ന് കാണിക്കണം
പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാം എന്തായാലും ഹലോ ഞാൻ ചെറിയൊരു മെമക്രി എടുക്കാൻ പോണെ നേരത്തെ ചാൻസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചാൻസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇവിടെ വാക്കി ഒന്ന് തിരക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയത് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു മെമക്രി എടുക്കാൻ പോണെ നിങ്ങൾ കൈ അടിക്കണം എന്നാലേ കിട്ടുള്ളൂ ആ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആള് ഓക്കെ ചെറിയ ചെറിയൊരു ഐറ്റം എന്തായാലും നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു മര്യാദ നമുക്കൊന്നും പരിചയപ്പെടാം അല്ലേ എന്റെ പേര് വാവ നേവിടെ മുണ്ടുവറമ്പ് എന്റെ പേരാ സെന്ററിങ്ങിന്റെ പരിപാടിയാണ് കൊള്ളണം ഇതാവുമ്പോ മുട്ടിനിടയിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന വൈകുന്നേരം മഞ്ഞൂർ പെട്ടും അത് മതി അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പഞ്ചായത്ത് മേള നടന്നത് നമ്മളിവിടെ കേരളോത്സവം പഞ്ചായത്ത് മേളയിൽ എനിക്ക് മെമിക്രിക്ക് സെക്കൻഡ് കിട്ടിയായി മെമിക്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ആവും ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു മത്സരിക്കാൻ ഏ രണ്ടാൾക്കാർ ഞാനും സുജിമോനും ഓന് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് നിൽക്കും അതിന്റെ ശേഷം ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അയൽവാസികളൊക്കെ ആസിഫ് അലിയെന്ന് വിളിക്കാ നിങ്ങളെ എന്താ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ഏ ഓനൊന്നും ആസിഫ് അലിനെ കണ്ടില്ല എന്റെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിച്ചടക്കും ഞാൻ ചെറിയ ഐറ്റംസ് എടുക്കാൻ പോണെ നിങ്ങൾ കൈ അടിക്കണം എന്നാലേ കിട്ടുള്ളൂ എപ്പോഴെങ്കിലും എടുക്കണത് അതാ വില മാര്യല്ല കൈ അടിക്കൂലേ എന്താ അവിടുന്ന് കയറി വന്നാൽ മാര്യല്ലേ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോ കൈയും കാലും വർക്കുണ്ട് അതാ കൊല്ലിയിൽ വെള്ളം ഇല്ലാതെ അതിന് കൈ അടിക്കണേ നല്ല നല്ല ശബ്ദമായിരുന്നു പറയുള്ള എന്തായാലും ഇനി ഒരുപാട് പേര് പാടാനുണ്ട് ആ മൈക്കെല്ലാം തുപ്പലാക്കിയല്ലേ രണ്ടു മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഉള്ള ഒന്നായിട്ട് കൊടിയാ ഞാൻ തന്നെ കൊടിഞ്ഞിട്ട് ബാവാനൊന്നും പരിചയപ്പെടലല്ലേ അവർക്കല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനല്ലേ ബാവ വിവാഹിതനാണോ തനിക്ക് പെണ്ണിട്ടാത്ത അരി ഇപ്പൊ നേരം വെളുക്കാൻ നേരത്തെ പെണ്ണുക്ക് ഒരു വിളിയാ ബാവേ നീച്ചോട് മെറ്റടിച്ചരി കൂട് അമ്മിമിലച്ച് മുളകരച്ചോട് അത് അമ്മിമിലച്ച് മുളകരക്കുമ്പോളാ പെണ്ണുങ്ങൾ അന്ന് കുത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ കുത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ കുത്തുള്ളൂ അമ്മായിമ്മ തേമ്പിക്കോളും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പറയുമ്പോ മോശല്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇരിക്കല്ലേ ഇവിടെ അല്ല ഞാൻ കിട്ടിയേ പറയില്ലേ കിട്ടിട്ട് മുണ്ടാത്ത എത്ര ഉണ്ട് അറിയാ വേക്കിലൊക്കെ എനിക്കറിഞ്ഞല്ലേ ഓക്കെ ബാവ ഇനി എടുക്കാൻ പോണേ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിക്ക് അത്യാവശ്യമാണല്ലോ ജനറേറ്റർ 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 ഷാർട്ട് ആക്കുമ്പോഴുള്ള ഒച്ച എടുക്കാൻ പോണേ ഒച്ചയല്ല ഒച്ച എന്ന് പറയാം നമ്മള് മലപ്പുറംകാരാണെങ്കിലും ശബ്ദം ഞങ്ങൾ കൂറ്റിന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഓക്കെ ജനറേറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുമ്പോൾ ഒച്ച ചാട്ട ആണെങ്കിലോ ബാബ ചാട്ട ഞാൻ കയ്യടിക്കണേ കൊല്ലിയിൽ വെള്ളം ഇല്ലായിട്ട പേജാറുണ്ടാ ഇതിങ്ങനെ ഓടിങ് കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഇതില് എയർ കുടുങ്ങിട്ട് ഓഫ് ആവും അപ്പൊ ഇതിന് ഒച്ച മാറും അതെങ്ങനെ അറിയോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക ഇനി ലേഡീസ് ഉള്ള ഐറ്റംസാ ലേഡീസ് ഉള്ള ഐറ്റംസ് എന്താണത് തേങ്ങ ചെരുവുമ്പോൾ ഒച്ച തേങ്ങ ചെരുവുമ്പോൾ ഒച്ച അങ്ങനെ അറിയോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക ഇത് ചെരവി ചെരവി ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് അടുത്ത് എത്ര നേരത്ത് ഇന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പെണ്ണുക്ക് ഒരു ചെരവല ഉണ്ട് അതൊക്കെ അതെന്താ ഒറ്റ ഇതേമാതിരി പണ്ടൊക്കെ മരത്തിന്റെ കപ്പിലല്ലേ വെള്ളം മുക്കുന്നേ ആ മരത്തിന്റെ കപ്പിൽ വെള്ളം മുക്കുമ്പോൾ ഒച്ചേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക പക്ഷെ തുരുമ്പ് പിടിച്ച് ഇരുമ്പ് ഒപ്പിയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ അറിയോ
ഈ പ്രൊഫഷണൽ നാടകം നർമ്മരൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നാടകം സംഭൂചനായ ഗുരുജനങ്ങളെ നാടകം ആരംഭിക്കുന്നു ഇനി നാടകത്തെ കുറിച്ച് സംവിധായകൻ സംസാരിക്കുന്നു ഇത് ഒരു നാടകമല്ല നാടകം തന്നെ നിങ്ങൾ എവരുടെയും അനുഗ്രഹാശ്വാസങ്ങളോടെ നാടകം ആരംഭിക്കുന്നു ഇതെന്റെ വിധി നിങ്ങളുടെയും അമ്മേ ഭഗവതി എന്നെ മാത്രം രക്ഷിക്കണേ ഇന്നെന്റെ ഇരുപതാം വിഭാഗ വാർഷികമാണ് എന്റെ ജീവിത വിജയത്തിന് പിന്നിൽ എന്റെ ഭാര്യ ജാനകി അവൾ മാത്രമാണ് ഈ വീടിന്റെ വിളക്കാണവൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ തിരുവായ്ക്ക് എതിർവായി ഉണ്ടായില്ല അത്രയ്ക്ക് ഭയമാണ് അവക്കെന്നെ ജാനകി ജാനകി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു മനുഷ്യ ഏഴു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൗദാമിനിയുടെ കെട്ടിയോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നു അതിന് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഞെട്ടിയത് അത്താഴം മുടങ്ങിയവന്റെ വിഷമം ഊണ് തരാത്തവൾക്കറിയില്ലടി ഞാനും കരയിൽ തന്നെയാടി നിൽക്കുന്നത് ജാനകി പറ എവിടെയാടി ഞാൻ പോയി ഒന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനില്ലാത്ത സമയത്ത് നീ എന്താ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അല്ലേ ഉണ്ണി ഞാൻ വേണ്ട പഴയ കണക്കൊന്നും ബാക്കി വെക്കുന്നവനല്ല ഈ ഉണ്ണി ഉണ്ണി അരുത് മോനെ ഉണ്ണി ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോ നീ എന്റെ പാരിയുടെ അടുത്ത് അവക്ക് അരി മേടിക്കാൻ കൊടുത്തു നൂറ്റമ്പത് റുപ്യ ഞാൻ ജയിലിൽ പോണതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഷെയറിട്ട് അടിച്ച മുന്നൂറ്റമ്പത് റുപ്യ മൊത്തം അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഞാൻ പിടി കണക്കം പറഞ്ഞു വരലേട്ടെ കണക്ക് തീർന്ന് പോട്ടാച്ചി പോട്ടെ വൃത്തികെട്ടവൻ വെറുതെ എന്നെ കൊതിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു വല്ലാത്ത വിശപ്പ് നീ ചെന്ന് കഞ്ഞി എടുത്തു വെക്ക് ആ ശരി ഞാൻ പുറത്തു പോയി വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് വരാം പുതിയതായി തുടങ്ങിയ സീരിയലിലെ നായകനും നായകയും അണച്ച സീരിയല് 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 ഒന്നൊരു വാക്ക് ഇനി വീട്ടിൽ മിണ്ടി പോകരുത് പിന്നെ പരമ്പര മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ വർഷവും നീ പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വായ നോക്കിയ കൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ കെട്ടിക്കും ജാനകി ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണേ അതേ മോളെ നിന്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് അമ്മയെ കെട്ടിച്ചത് പോലെ ഈ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വലുതും അച്ഛനറിയുന്നുണ്ടോ ഇന്നലെ ആ തകഴിയിൽ പ്രേകുമാർ എന്റെ തിരിഞ്ഞെത്തി ചുംബിച്ചു ഞാനിത് വിശ്വസിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ട് കേവലം മൂന്നടി പൊക്കം മാത്രമുള്ള അവൻ ഇത്രയും പൊക്കമുള്ള നിന്റെ തിരുനെറ്റി ചുംബിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ അത്ര മണ്ടനല്ല അച്ഛാ പ്രേംകുമാറിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഒരൽപ്പം താന്നു കൊടുത്തതില്ല എന്താ തെറ്റ് മോള് ഇത്രയ്ക്കായ സ്ത്രീക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിന്റെ കല്യാണം നടത്താൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഏതായാലും ആ ജാതകം കണിയാരെ വിളിച്ച് ഇവിടെ മോതകം ഒന്ന് കാണിക്കണം അല്ല ആ മോഹനം കണിയാരെ വിളിച്ച് ഇവിടെ ജാതകം ഒന്ന് കാണിക്കണം
ഈ പ്രൊഫഷണൽ നാടകം നർമ്മരൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നാടകം സംഭൂചനായ ഗുരുജനങ്ങളെ നാടകം ആരംഭിക്കുന്നു ഇനി നാടകത്തെ കുറിച്ച് സംവിധായകൻ സംസാരിക്കുന്നു ഇത് ഒരു നാടകമല്ല നാടകം തന്നെ നിങ്ങൾ എവരുടെയും അനുഗ്രഹാശ്വാസങ്ങളോടെ നാടകം ആരംഭിക്കുന്നു ഇതെന്റെ വിധി നിങ്ങളുടെയും അമ്മേ ഭഗവതി എന്നെ മാത്രം രക്ഷിക്കണേ ഇന്നെന്റെ ഇരുപതാം വിഭാഗ വാർഷികമാണ് എന്റെ ജീവിത വിജയത്തിന് പിന്നിൽ എന്റെ ഭാര്യ ജാനകി അവൾ മാത്രമാണ് ഈ വീടിന്റെ വിളക്കാണവൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ തിരുവായ്ക്ക് എതിർവായി ഉണ്ടായില്ല അത്രയ്ക്ക് ഭയമാണ് അവക്കെന്നെ ജാനകി ജാനകി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു മനുഷ്യ ഏഴു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൗദാമിനിയുടെ കെട്ടിയോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നു അതിന് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഞെട്ടിയത് അത്താഴം മുടങ്ങിയവന്റെ വിഷമം ഊണ് തരാത്തവൾക്കറിയില്ലടി ഞാനും കരയിൽ തന്നെയാടി നിൽക്കുന്നത് ജാനകി പറ എവിടെയാടി ഞാൻ പോയി ഒന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനില്ലാത്ത സമയത്ത് നീ എന്താ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അല്ലേ ഉണ്ണി ഞാൻ വേണ്ട പഴയ കണക്കൊന്നും ബാക്കി വെക്കുന്നവനല്ല ഈ ഉണ്ണി ഉണ്ണി അരുത മോനെ ഉണ്ണി ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോ നീ എന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് അവക്ക് അരിമേടിക്കാൻ കൊടുത്ത നൂറ്റമ്പത് റുപ്യ ഞാൻ ജയിലിൽ പോണതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഷെയറിട്ട് അടിച്ച മുന്നൂറ്റമ്പത് റുപ്യ മൊത്തം അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഞാൻ പിടി കണക്കം പറഞ്ഞു വരലേട്ടെ കണക്ക് തീർന്ന് പോട്ടാച്ചി പോട്ടെ വൃത്തികെട്ടവൻ വെറുതെ എന്നെ കൊതിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു വല്ലാത്ത വിശപ്പ് നീ ചെന്ന് കഞ്ഞി എടുത്തു വെക്ക് ആ ശരി ഞാൻ പുറത്തു പോയി വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് വരാം പുതിയതായി തുടങ്ങിയ സീരിയലിലെ നായകനും നായകയും അണച്ച സീരിയല് 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 ഒന്നൊരു വാക്ക് ഇനി വീട്ടിൽ മിണ്ടി പോകരുത് പിന്നെ പരമ്പര മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ വർഷവും നീ പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വായ നോക്കിയ കൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ കെട്ടിക്കും ജാനകി ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണേ അതേ മോളെ നിന്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് അമ്മയെ കെട്ടിച്ചത് പോലെ ഈ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വലുതും അച്ഛനറിയുന്നുണ്ടോ ഇന്നലെ ആ തകഴിയിൽ പ്രേകുമാർ എന്റെ തിരിഞ്ഞെത്തി ചുംബിച്ചു ഞാനിത് വിശ്വസിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ട് കേവലം മൂന്നടി പൊക്കം മാത്രമുള്ള അവൻ ഇത്രയും പൊക്കമുള്ള നിന്റെ തിരുനെറ്റി ചുംബിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ അത്ര മണ്ടനല്ല അച്ഛാ പ്രേംകുമാറിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഒരൽപ്പം താന്നു കൊടുത്തതില്ല എന്താ തെറ്റ് മോള് ഇത്രയ്ക്കായ സ്ത്രീക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിന്റെ കല്യാണം നടത്താൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഏതായാലും ആ ജാതകം കണിയാരെ വിളിച്ച് ഇവിടെ മോതകം ഒന്ന് കാണിക്കണം അല്ല ആ മോഹനം കണിയാരെ വിളിച്ച് ഇവിടെ ജാതകം ഒന്ന് കാണിക്കണം 
നമസ്കാരം ഇവിടെ പാട്ട് നടന്നു ഡാൻസ് നടന്നു ഇനി ഈ വേദിയിൽ ഒരു യുദ്ധമാണ് രണ്ട് വാക്മികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം രണ്ട് പണ്ഡിതർ തമ്മിലുള്ള മത്സരം ഇതൊരു വാക്പയറ്റാണ് വാക്പയറ്റ് ആയത് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചെവി കൂർപ്പിച്ചു വെക്കുക വാക്പയറ്റിൽ അവരുടെ ആയുധം മൈക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കാതിരിക്കുക മലയാള അക്ഷരങ്ങളുടെ ശരവർഷം കൊണ്ട് പേരെടുത്ത രണ്ട് അതികായന്മാർ മകാരം മത്തച്ചനും കകാരം കുഞ്ഞച്ചനും രണ്ടു പേരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മായിലുള്ള മഹാന്മാരെ കാ കൊണ്ടുള്ള കൈയടി കൊണ്ട് നമുക്ക് വരവേൽക്കാം കൈയടി നമസ്കാരം നമസ്കാരത്തിലുണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു മാ നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒടുക്കത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ക അപ്പൊ തുടങ്ങി അല്ലെ ചേട്ടൻ എന്താ മഞ്ഞ ജുബ മഞ്ഞ ജുബയിലാണല്ലോ മാ കിടക്കുന്നത് കറുപ്പിൽ കായുകളോടായിരിക്കും കറുപ്പ് ഡ്രസ് അല്ലേ ഏ കറുപ്പാവുമ്പോ കൊല്ലത്തിലൊരുങ്ങി കഴുകിയാ മതി അതുകൊണ്ടാ കുളിച്ചാലും മതി കുളിക്കും ഞാൻ എന്തായാലും കാരണം കുളി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തൊരു കായുണ്ടല്ലോ കുളിക്കാണ്ടിരുന്ന ചേട്ടന് കൊള്ളും എനിക്കറിയേണ്ടതല്ല ചേട്ടൻ എന്താണ് ഈ മാ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അൻപത്താറ് അക്ഷരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായ അക്ഷരമാണ് മലയാളികളായ മക്കളെ മാ മായ അക്ഷരത്തിന്റെ മഹാത്മത്തെ കുറിച്ചും മലയാളികളോട് മധുരമായി മുടിയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഓടിയെത്തുന്നത് അമ്മ ഉമ്മ അമ്മ മായമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പെട്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അമ്മ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ട് മാ ശരീരത്തിന്റെ പ്രധാന അവയവങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ മായാണ് മാറ് മാറാനല്ല മാറ് മുതുക മുസ്തിഷ്കം മുടി മൂക്ക് മുട്ട് മനസ്സ് എല്ലാം തന്നെ മായാണ് മായയുടെ മഹാത്മത്തെ കുറിച്ചും മുടിയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഓടിയെത്തുന്നത് മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങളെ മങ്ങടാതെ കാത്തിടാനും മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാനും മരങ്ങൾ വേണം മരമില്ലെന്നായ പിന്നെ മഴയില്ലതായി മാറും മഴയില്ലെന്നായ പിന്നെ മണ്ണിടെ മോശം മരങ്ങളെ മുറിക്കുന്ന മരം കൊള്ളക്കാരെ കണ്ടാൽ മനുഷ്യാത ജോലി നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തണം മരങ്ങളിൽ മനസ്സിലായി <laughs> കലാകേരളത്തിലെ കഴിവുള്ള കലാകാരന്മാരെ കൈഡിയിൽ കൊണ്ട് കുളിരൂരിപ്പിക്കാനായി കൂടിയിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് എന്റെ കൂപ്പ് കൊള്ളാം കായ്ക്കാണ് കാരങ്ങൾ കട്ടി കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടകളെ ക്രിക്കറ്റിൽ രണ്ട് കളിക്കാർ വാങ്ങുന്ന കോഴിൽ ഒരു കാമ്പിൽ കുമ്പിളെ കനക്കർ കപ്പൽ ദൈവം കാകാരന്മാരല്ലേ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ക്ലിന്റൻ ഒരു ക്ലിന്റൻ കാമുകൾ മോണിക്കല മെസ്കിൽ രണ്ട് ക ലോകത്തിൽ നിരക്കത്തിനും സ്കൂട്ടറും സൈക്കിളിലും കായുണ്ട് കരയിൽ കാണുന്ന കല്ല് കട്ട കടൽ കട്ടെല്ലാം കായല്ലേ കേട്ടല്ലേ കൊള്ളാവുന്ന കാരണം കാ മാത്രമാണ് കാകാരമാണ് കേരളത്തിന്റെ കരുത്തുള്ള ആകാരം കരുത്തുമാരെ കീഴ്പ്പെടുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളാണ് കാമം ക്രോധം കള്ളി കാമരി കായലും കായുണ്ട് കവിൾ കേമൻ കാളിദാസൻ കഥകൾ കേമൻ കഥ കളി അക്കനേക്കേമാൻ കള്ളമാരി കേമൻ കായകളും കൊച്ചുണ്ണി ഇതൊരു കുരിശായം തോന്നുന്നുണ്ട് കുരിശ് കിടന്ന് ക്രിസ്തുവിന് മറ്റൊരു ക്രിസ്തു കൃഷ്ണൻ കന്യമറിയും കാസ കുർബാന കബർ കല്ല കാശുരൂപം കൊന്ത കാശ കുറഞ്ഞാലോ കടം കടം കയറി കരിഞ്ഞും കൊണ്ട് കുടിക്കും എന്ത് കള്ളാണെങ്കിലും കൊല്ലം കല്ല് വാതുക്കളിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചാൽ കാര്യം അറിയും എന്നാ ഒരു കാര്യം പറയും ചേട്ടൻ മൂന്ന് മതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാമോ മൂന്ന് മതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മുഖ്യമായിട്ട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് മിശിക സ്ഥാപിച്ച് മാമോദീസ് മുഖ്യ മതക്കാരാണ് മിശിയായിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാമ്പത്ത് ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിപ്പോകാറുണ്ട് മന്ത്രാക്ഷരമായി മായുമായി മഹാബന്ധമുള്ള മറ്റ് അനേകം മഹാന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ മിശികായ്ക്കുള്ള മാബന്ധം മറ്റേ ആരേക്കാലും മറികടക്കുമ്പോൾ മഹോന്നതകരവും മാതൃകാപരവും മഹത്തരവുമാണ് ഇനി നമുക്ക് മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം മുസ്ലിങ്ങളുടെ മുന്നണി പടയാളിയായിട്ട് മുന്നേറുന്ന ആരാണ് ആയല്ല മുഹമ്മദ് നബി മുഹമ്മദ് നബി കഴിഞ്ഞ മുത്ത നബി മുസാ നബി മുത്രസൂലും മൗലബി മുല്ലാക്ക മുക്രി അങ്ങനെ പോകുന്നു മകാര മനോഹരമായ മാക്കാരി മാപ്പിള പാട്ട് എഴുതിയ മൊയ്തിയും മൗലബി മകാരക്കാരനാണ് മകാര മനോഹരമായ മെക്കയും മദീനയും മായുടെ മലർക്കാവിലും മുട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ മുഖ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ മായാണ് മലപ്പുറം മഞ്ചേരി മട്ടാഞ്ചേരി മഞ്ചേശ്വര മാഹി മൂവാറ്റുപുഴ മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ മതപ്രയോഗങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ മായാണ് മണിയർ മണിമാരം മുഹബത്ത് മുസീബത്ത് മഹർ മക്ക മയ്യിലി മൊസ്ക് മദ്രസ് മജ്ലീസ് മർക്കസ് മഗ്രീബ് ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മായ നക്ഷരമാണ് മഹത്തായ അക്ഷരം മായ നക്ഷരമില്ലാതെ നമുക്ക് മൊഴിയാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് മക്കളെ മറ്റൊരു മഹത്തായ സത്യം അപ്പൊ മായ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ എന്താ പറയാ കേരളത്തെ കുറിച്ച് പറയാം കേരളം എന്ന് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ കായലാണ് കന്യാകുമാരിയും കാസർഗോഡും അടക്കാണ് കേരളം കൂനി കൂടി കൂടി വരുന്നത് കൂടാതെ കൂടുതലും കാണുള്ള ജില്ലകളാണ് കേരളത്തിൽ കേരളം കൊല്ലം കഴിപ്പിച്ചാലും കൊല്ലം കോട്ടയം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് കാശ്മീരിൽ കണ്ണ് കണ്ണിന് കൂടുമ്പോൾ കേരളം കാണുവാനാണ് കാറിൽ കാണുന്ന കൂട്ട് കയ്യാങ്കളിൽ കേരളത്തിൽ
മലയാള സിനിമയിലെ ആദ്യത്തെ ആക്ഷൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അദ്ദേഹത്തെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് താരം കൂടി മലയാള സിനിമയിൽ എത്തി ഇത് ആ രണ്ട് താരത്തിനോട് അത് ഒന്ന് ഭീമൻ രഘു ഒന്ന് ജഗദീഷ് ജഗദീഷ് സാർ അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞു ജയൻ ഇമിറ്റ് ചെയ്ത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സിനിമയിൽ എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവര് തർക്കിച്ചു ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അത് ഇപ്രകാരമാണ് ആദ്യം ജയന്റെ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനുശേഷം ആക്ഷൻ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ആക്ഷൻ ആണ് ആദ്യം ജയന്റെ സംഭാഷണം പുള്ളി ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ചൂയിക്ക് എടുത്താൽ നന്നായിട്ട് ചവയ്ക്കുക അപ്പൊ കറക്റ്റ് ജയനായി ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചവച്ച് തൊപ്പിയാൽ മതി ഇനി ഭീമന്റെ ഊന്റെ ശബ്ദം ഇത്രയും പറയും ലാലേട്ടന്റെ എന്നൊക്കെ വേഷടിയും വായിക്കും പോകും ഇതാണ് എല്ലാ സിനിമകളിലും ഇനി ജഗദീഷ് കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് ജഗദീഷ് ഇത് കാണിച്ചപ്പോ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഏ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പുള്ളിയും പറഞ്ഞു നീ പുറത്ത് ആരോടും പറയണ്ട അത് സത്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുക ആദ്യം ജയൻ അല്പം കൂടെ സ്പീഡ് ഭീമന്റുക്കും കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡ് ജഗദീഷ് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ പ്രിയങ്കരനായ ആ മജീഷ്യൻ മുഴുവാടിന്റെ ശബ്ദം നമുക്കൊന്ന് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഒരു ജാലവിധിയാണ് വിഷ്ണു അഖിലിന്റെ കൈകളിലേക്ക് നോക്കുക അഖിലിന്റെ കയ്യിൽ പത്തിരി പോകുന്നില്ല റൈറ്റ് വേടിച്ചെടുത്ത പോക്കറ്റിൽ ഒരു പത്ത് രൂപയും ഇത് അങ്കിൽ വന്നപ്പോഴേ നോട്ട് കേട്ടിരുന്നു വിഷ്ണുവിന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഒരു നൂറ് രൂപയും ഉണ്ട് ഇതും അങ്കിൽ നോട്ട് കേട്ടിരുന്നു ഇനിയാണെങ്കിൽ മാജി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കൈ തുടങ്ങി പത്ത് വരെ ഇടുമ്പോഴേക്കും ഈ രണ്ടിലോട്ടും അടിച്ചു മാറ്റി അങ്കിലിന്റെ കേശിയിലാക്കിയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഫ്ലോർ വിട്ട് ഓടിപ്പോയി പുട്ടും മുട്ടയും കഴിക്കും ദിസ് ഇസ് മാജിക് മാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അടിച്ചു മാറ്റി പ്രക്രിയയാണ് താങ്ക് യു തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു ശൈലിയാണ് ഏത് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞാലും താല്പര്യമില്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ഇപ്പൊ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചേട്ടാ ഇന്ന് നല്ല ബിരിയാണി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം പേര് ലോട്ടറി അടിച്ചത് കണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ താല്പര്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് പ്രേമൻ ചേട്ടനാവും എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പണ്ടിനും കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോ എനിക്കായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പക്ഷെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ ഞാൻ തോറ്റു അതിന് അവറ്റോട് സ്നേഹിക്കില്ലല്ലോ ഇതാണ് ഇപ്പൊ കൊമേഡിയൻ ആയപ്പോ ശബ്ദത്തിന് ഒരുപാട് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചു കൊമേഡിയൻ ആയപ്പോ ഉള്ള ശബ്ദം വേറെയാണ്
പരസ്പര ധാരണയാണ് ഏതൊരു കുടുംബത്തിന്റെയും അടിത്തറ എന്നാൽ കുടുംബത്തിലെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സംശയരോഗിയായാലോ ഇതാ ഇവിടെ എന്ത് കാര്യത്തിനും ഭാര്യയെ സംശയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു പെണ്ണും എന്നെ പോലെ ഇത്ര സൗന്ദര്യത്തോടെ ജനിക്കരുത് മിസ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് എന്നെ മിസ്സിസ് ആക്കാൻ എത്രയെണ്ണ എന്റെ പുറകെ നടന്നു സൗന്ദര്യം ആർക്കും ഇത്ര ഓവറായിട്ട് കൊടുക്കരുതേ ഭഗവാനെ എന്നിട്ട് ഇത്ര സൗന്ദര്യമുള്ള എനിക്ക് കിട്ടിയതാ ഒരു തരി സൗന്ദര്യം ഇല്ലാത്ത സംശയരോഗ്യമായ ഒരു കോന്തം ഭർത്താവിനെ ഭഗവാനെ മരിക്കുന്നതിന് മുന്നെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഈ പതിവൃതിയായ ഭാര്യക്ക് മനസമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ ഭാഗ്യം തരണേ എന്റെ ചക്കരമോൾ ഈ രണ്ടു പേരിൽ ഏതെങ്കിലും തൊട്ടെ എന്തിനാ ചേട്ടാ എന്റെ പൊന്നൊന്ന് തൊട്ട് എന്റെ ചേട്ടന്റെ ആഗ്രഹമല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ജോഷി ഒരു ചെറിയ പയ്യൻ അല്ലേ അയ്യോ പയ്യൻ എടി ഈ ബെൻസും വോൾവോ കാർ ഓടുന്ന അതേ റോട്ടി കൂടി തന്നെയാണ് ഈ കുഞ്ഞ് നാനോ കാർ ഓടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ ആ വർത്താനം പറയരുത് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ സംശയിക്കുന്ന ഒന്ന് നിർത്ത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേവരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷന്റെ മുഖത്ത് അര മണിക്കൂറെ കൂടുതൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതില്ല അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇനി എന്നെ നിങ്ങൾ സംശയിച്ച നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തൂങ്ങിച്ചാവും ഒരു തമാശ പറഞ്ഞപ്പോത്തേക്ക് അതുമേ കയറി പിടിക്കണം നോക്കേ ഇവിടെ നോക്കാൻ ഇനി സംശയത്തിന്റെ പേര് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ യാതൊരു വഴക്കുണ്ടാവില്ല ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല സത്യം ഇപ്പൊ നിനക്കായ സംശയം എടി സത്യം അതേടി നീ പതിനാറായിരത്തെട്ട് ഭാര്യമാരല്ല കൃഷ്ണനെ വിളിച്ചു സീതയെ മാത്രം കെട്ടി മര്യാദ പുരുഷോത്തമനായി ജീവിച്ച രാമനെ നീ തോട്ട് വിളിച്ചില്ല അതാ പറഞ്ഞ നീ ശരിയല്ല ശരി എന്നാ ഇനി ഞാൻ രാമനെ തന്നെ വിളിക്കാം എന്റെ രാമാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നീ തിരക്കുള്ള ബസ് യാത്ര ചെയ്തപ്പോ നിന്നാരെങ്കിലും തൊടുന്നതിനും പിടിക്കുന്നതിന് നിങ്ങക്ക് മുടിഞ്ഞ സംശയ ആ അപ്പൊ തൊടുന്നുണ്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട് അത് നീ സമ്മതിച്ചല്ല എന്റെ ദൈവമേ പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ എന്നെ കെട്ടിയത് മനുഷ്യ മിഠായി തിന്നുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ഓർക്കോടി പല്ല് പിന്നീട് പുഴുതിന്നു എടി എന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കുറെ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് സങ്കല്പം അത്തിമുറ്റത്തെ പ്രൊഫസർ ജയന്തിയുടെ സൗന്ദര്യം ചന്ദനമഴയിലെ അമൃതയുടെ നിഷ്കളങ്കത പരസ്പരം സീരിയൽ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെ അഭിനയിക്കുന്ന ദീപ്തിയുടെ ശാലീനത എന്നിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയതോ ചാളമേരിയെ പോലത്തെ ഒരു കൂതറ സാധനത്തില എന്നിട്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നില്ല ഒരു പട്ടിയെ പോലെ ചിമ്മി നിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ എന്റെ കാര്യമോ പറഞ്ഞത് എടാ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ എന്നിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയതാ പട്ടുസാരിയിലെ അജയം കുട്ടിനെ പോലെ ഒരു പൊട്ടനെ സ്വഭാവാണെങ്കിലോ ജോൺ റിട്ടാസിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കുത്തി കുത്തി ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും രാജി നീ വേണം എന്റെ അമ്മക്ക് വിളിച്ചോ പക്ഷെ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അജയം പൊട്ടാന്ന് മാത്രം വിളിക്കരുത് എനിക്ക് മതിയായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് തുടങ്ങിയ സംശയമാ രാജി നീ അങ്ങനെ പറയരുത് പറയും പറയരുത് എന്താ പറഞ്ഞ കല്യാണത്തിന് മുമ്പും എനിക്ക് നിന്നെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിക്കത്തില്ല ഞാൻ പോവാ ആരോടൊപ്പം എപ്പ പോവാനാണ് പ്ലാൻ എങ്ങോട്ടാ ട്രിപ്പ് ൂട്ടിക്ക് വിട്ടോടി അവിടെ നല്ല തണുപ്പ എടി വഞ്ചകി നിങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് നന്നാവത്തില്ല മനുഷ്യ നീ നന്നാവില്ല നിങ്ങൾ നന്നാവത്തില്ല നീ നന്നാവത്തേ ഇല്ല ഒരു കാലത്ത് നന്നാവത്തില്ല നിന്റെ ഒന്നും നിർത്തിക്കേ നിങ്ങൾ ഈ തല്ലുടുത്തം പതിയാക്കിട്ടെ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കി നന്നായിക്കോളും നല്ല തക്കിടി മുട്ടം പോരാവുന്നു എന്റെ മധു നിന്റെ മധുവോ അയ്യോ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ മധു നിനക്കറിയാവോ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ നല്ല നെയ് റോസ്റ്റ് പോലെ ഇരുന്നതാ അതിനെന്താ കുഴപ്പം ചേച്ചി ഇപ്പൊ നല്ല മസാല ദോശ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് മധുവേ എന്താ ഏട്ടാ ഈ മസാല ദോശ തിന്നാൻ നിനക്ക് ചട്നി വേണ അത സാമ്പാർ വേണ വട ഫ്രീ ആടാ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ വന്ന് മസാല ചേർക്കല്ലേ അല്ല ഞാൻ ഇതെന്റെ വീടാ നിനക്ക് എന്താ ഇവിടെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നേ നീ സാധാരണ ഇവിടെ കിടന്നാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ ചേട്ടൻ സമ്മതിക്കൂല
ഹലോ ചേട്ടാ അല്ല ഒന്നും പറഞ്ഞു പറയണം പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്താട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ചേട്ടാ ഇതൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മിമിക്രിയാ അതെ മിമിക്രി അതെ അപ്പൊ ചേട്ടാ എന്താ പേരെന്താ കണ്ണാരിന്റെ പണിയല്ലേ അത് കണ്ടപ്പോ പത്തിരുപത് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് വാർക്കപ്പണിന്റെ കൈപ്പണിയായിട്ട് നടക്കുകയാണ് ആ എന്താ ചേട്ടാ മെയിൻ പണിക്കാരനാവാത്ത എന്താ മെയിൻ പണിക്കാരനാണ് ആ വെയില് കൊള്ളണം വെയില് കൊള്ളണം പിന്നെ പണിക്കാരെ കൂലി ഒന്നിച്ച് തരുമ്പോ ഇത് കണക്കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ തരാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാടല്ലേ വൈകുന്നേരമോ രാവിലെ മുത്തിന്റെ അടി കൂടി തിരിഞ്ഞു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കൂലി കിട്ടും മറ്റേതാവും ടെൻഷനാണെന്ന് ഓക്കെ 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 ചേട്ടാ പിന്നെന്താ പറയുക ഈ ബംഗാളി ബംഗാളീസ് ഉണ്ടല്ലോ ബംഗാളീസ് വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പണി കൂടുതലാണോ കുറവാണ് കൂടുതലാണ് പണി കൂടുതലാണ് പക്ഷെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ബംഗാളീസ് വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പണി കുറഞ്ഞു പോയി പണി കുറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളൊരു കണ്ണിലാണ് പണി കൂടുതലാണ് അതെന്താ പണി കൂടുതൽ ബംഗാളീസിന്റെ കൂടെ വാർപ്പ് നന്നായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടി വിളിച്ചായിരിക്കും ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ചെന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പലകൊക്കെ അടിച്ച് കമ്പിയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാർക്ക ഓക്കെ ഇതെന്ത് ചെയ്ത് ഇതെടുത്ത് കൊറേന്റെ ലേഖ കൊണ്ടച്ച് ഇത് ഇല്ലാണ്ടല്ലേ വാർത്ത ഈ കമ്പി കെട്ടാതെയാണ് വാർത്തത് അത് ഇടിഞ്ഞു പൊഴിഞ്ഞു വീണേല് യാതൊരു സംശയം നിങ്ങള് മുതലാളി നിങ്ങള് മുതലാളി പാവപ്പെട്ടവനാ അത് ഇത് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി അയാൾ അല്ലെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവനായി പോകും എന്നിട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അയൽപ്പത്ത് വേറൊരു പോലെ ഇതുപോലെ വീട്ടുണ്ട് അവിടെയാണുള്ളത് എന്നാ പിന്നെ മൂപ്പർക്ക് പണി തീരാത്ത നേരം ഉണ്ടാകില്ല നിങ്ങൾ വിളിക്കും എന്തിനു നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത പോലെ കൂടി വീട്ടു ചേട്ടാ ഇത് വാർക്ക പണിക്കാർക്കുള്ള ഇത് മിമിക്രി ചെയ്യുന്ന മിമിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ചേട്ടാ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മിമിക്രി ചെയ്യോ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് വെറൈറ്റി അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ എന്താ ഉള്ളത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്
അനുകരണത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്കിറ്റ് നമുക്കറിയാം സിനിമയിലൊന്നും അഭിനയിക്കുക സിനിമയിലൊന്നും മുഖം കാണിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർ വളരെ കുറവാണ് ഇവിടെ സിനിമയിലൊന്നും അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സംവിധായകനെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു സിനിമാ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നല്ല കൈയ്യടി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൊ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പൊ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പത്ര പരസ്യം കൊടുത്തിരുന്നു സതീഷ എടോ നമ്മൾ പത്ര പരസ്യം കൊടുത്തിട്ട് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ സാറേ ഒരുപാട് പേര് വരുന്നു കരുതി ആരും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരാൾ ഭയങ്കര തിരക്കുന്നുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള ഒരാളോ ഇവനെ കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ സിനിമയിലേക്ക് പറ്റോ കാണാൻ ഇയാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി വരെ മാറി നിൽക്കും എങ്ങനെ മലയാളത്തിന്റെ മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി വരെ മാറി നിൽക്കും ഇയാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും സൗന്ദര്യം ഉള്ള ആളാണോ അത്രയും സൗന്ദര്യം ഉള്ള ആളാണ് അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് കറത്തി വിട് ആ മുറിച്ചില്ല എന്നാലും നമ്മുടെ സിനിമയിലേക്ക് മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരു വേറെ രൂപമാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി മാറി നിൽക്കുന്ന സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഒരു ആളെ നമ്മുടെ സിനിമയിലേക്ക് പുതിയൊരു ആളെ സിനിമയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടത് അത്തപ്പൂക്കൾ ഇറങ്ങി വന്നതോ ഇങ്ങോട്ട് വാ അലുവപീഡിയ മാറ്റ ഒരു ചെങ്ങായി ഇയാപ്പം മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി വരെ മാറിക്കുന്ന പറഞ്ഞേ അതെ മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി അന്ന സൗന്ദര്യം കണ്ടാ മാറി നിൽക്കുന്നല്ലേ അന്ന കണ്ടാൽ മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി മാത്രല്ല ഈ അബുദാബി മൊത്തം മാറി നിൽക്കും അത്രക്ക് സൗന്ദര്യായി ഇതെന്താ ഇതെന്താ കക്ഷത്ത് ഇത് പൂരിപ്പിക്കാൻ തന്ന സാധനാണ് ഇത് പൂരിപ്പിച്ചോ അത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ എന്തായാലും ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം അച്ഛന്റെ പേര് അച്ഛന്റെ പേര് തങ്കപ്പൻ അമ്മയുടെ പേര് തങ്കപ്പി നിന്റെ പേര് അപ്പി എടാ ശരിയായ പേര് സാബു സാ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എടാ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് വീട്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ട് വീട്ടിൽ ഒറ്റ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാബു വീട്ടിൽ എത്ര മെമ്പർമാരുണ്ട് മെമ്പർമാരെ വോട്ടർമാരല്ലേ എടാ അതല്ല അംഗങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ട് അങ്ങനെ പറയണ്ടേ അഞ്ചു പേര് അല്ല അഞ്ചു അച്ഛനെന്താ ജോലി അച്ഛന് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ജോലി അമ്മയാ നിർത്തിച്ചു എന്ത് പ്രസവല്ലേ എടാ നിന്റെ അച്ഛന്റെ തൊഴിൽ എന്താണ് അച്ഛൻ റബ്ബർ വീക്കുന്ന കോർപ്പറേഷനിലാണ് ഓ റബ്ബർ കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതല്ല അമ്മല പറമ്പില് പള്ളി പറമ്പില് പോയിട്ട് റബ്ബർ ഇങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കും നൂലിട്ട് കെട്ട് അഞ്ചു രൂപയ്ക്ക് ബലൂൺ കച്ചവടം അല്ലെ ബലൂൺ കച്ചവടാണ് എന്നിട്ടാണ് ഈ ഏർ റബ്ബർ വികസന കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എടാ നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്താണ് ബി എഡ് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാ പഠിച്ചത് എവിടെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് അല്ല കോഴിക്കോട് ഒരു ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂള് അപ്പൊ ജനിച്ചതോ ജനിച്ചത് കോഴിക്കോട് ഏത് ഭാഗം എന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും കോഴിക്കോടാ ജനിച്ചത് അല്ല നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് ഞാൻ ജനിച്ചത് കേരളത്തിലാണ് 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 അപ്പൊ പഠിച്ചതൊക്കെ പഠിച്ചൊക്കെ ദുബായിലാണ് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കണ്ടോ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ദുബായിലെത്തുമ്പോ സ്കൂൾ വല്ല ഇല്ല ഞാൻ രാവിലെ കുളിച്ചു കുറിയും തൊട്ട് കണ്ട് ദുബായിക്ക് ഫ്ലൈറ്റും കയറി വരിക സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ ഇയൊക്കെ എവിടുന്നാണ്ട് വരുന്നത് ഒരു കലാകാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഹോബികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എനിക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഹോബി ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഹോബി എന്താണ് അതായത് വീട്ടിലെ ഫ്ലഗ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നാവ് കയറ്റുക ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടോ കമ്പി കഷ്ണം കയറ്റി വിട്ടിട്ട് കടിച്ചു പിടിക്കുക ഇതൊക്കെ എന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഹോബികളാണ് ഇതൊക്കെയോ വെറൈറ്റി ഹോബികളാണ് ഇപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർത്തി ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം അഭിനയിക്കാനുള്ള കഴിവ് വേണം അതുണ്ടോ അഭിനയിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടല്ലോ അഭിനയിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തരാം ഓക്കെ അതായത് ഈ സിനിമയിലെ നായകൻ ഞാനാണ് എടോ നീയാണ് ഈ സിനിമയിലെ വില്ലൻ ഈ സിനിമയിലെ വില്ലനാണ് ഞാൻ നായകനാണ് അപ്പൊ ഞാനും എന്റെ കാമുകിയും കൂടെ ഒരു കാറിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു മിന്നിച്ചൊരു നൂറ് നൂറ്റി അറുപത് സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സമയത്ത്
ഇതെല്ലാം ശശി എന്നൊക്കെ സിനിമയിൽ പേരിടാൻ പറ്റോ ഇതല്ലാത്ത പേപ്പറ ഈ പേരെന്നെ പറയണം പഞ്ചുള്ള പേരാണത് മലയാള സിനിമയിലെ ആദ്യത്തെ ആക്ഷൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രണ്ട് താരം കൂടി മലയാള സിനിമയിൽ എത്തി ഇത് ആ രണ്ട് താരത്തിനോട് അത് ഒന്ന് ഭീമൻ രഘു ഒന്ന് ജഗദീഷ് ജഗദീഷ് സാർ അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സിനിമയിൽ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് തർക്കിച്ചു ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അത് ഇപ്രകാരമാണ് ആദ്യം ജയന്റെ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് ശേഷം ആക്ഷൻ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ആക്ഷൻ ആണ് ആദ്യം ജയന്റെ സംഭാഷണം പുള്ളി എമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ചൂയിങ്ക് എടുത്താൽ നന്നായിട്ട് ചവയ്ക്കുക അപ്പൊ കറക്റ്റ് ജയനായി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചവച്ച് തുപ്പിയാൽ മതി ഇനി ഭീമന്റെ ഊന്റെ ശബ്ദം പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജ് മുതല് കണ്ണൂർ കോട്ട മൈതാനം വരെ പാർട്ടിയെ തള്ളിതമാര് തള്ളിയതാ കുറെ കാലമായട കൈയും കാലൊക്കെ നനക്കിട്ട് ഇത്രയും പറയും ലാലേട്ടന്റെ എന്നൊക്കെ വേഷടിയും മായ്ക്ക് പോകും ഇതാണ് എല്ലാ സിനിമകളിലും ഇനി ജഗദീഷ് കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് ജഗദീഷ് ഇത് കാണിച്ചപ്പോ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഏ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പുള്ളിയും പറഞ്ഞു നീ പുറത്ത് ആരോടും പറയണ്ട അത് സത്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണിക്കാം ആദ്യം ജയൻ അല്പക്കൂടെ സ്പീഡ് ഭീമനുകു കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡ് ജഗദീഷ് റെഡി കുട്ടികൾക്ക് വളരെ പ്രിയങ്കരനായ ആ മജീഷ്യൻ മുതുകാടിന്റെ ശബ്ദം നമുക്കൊന്ന് കേട്ടോ മാജിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജാഗതിയാണ് റൈറ്റ് വിഷ്ണു അഖിലിന്റെ കൈകളിലേക്ക് നോക്കുക അഖിലിന്റെ കയ്യിൽ പത്ത് രൂപ പോലുമില്ല റൈറ്റ് ാണ് താല്പര്യമില്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ഡയലോഗ് തരുന്നത് ഇപ്പൊ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചേട്ടാ ഇന്ന് നല്ല ബിരിയാണി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ലോട്ടറി അടിച്ചത് കേട്ടല്ലോ അങ്ങനെ താല്പര്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് പ്രേമൻ ചേട്ടനാവും എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പണ്ടിന് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോ എനിക്കായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പക്ഷെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ ഞാൻ തോറ്റു അതിന് അവറ്റ മറ്റോട് സ്നേഹിതല്ലോ തപ്പിച്ചു <laughs> ശ്രീ ജനാർദ്ദന 
വില്ലൻ കഥാപാത്രമായപ്പോ പുള്ളിയുടെ ശബ്ദം ഇപ്പൊ കൊമേഡിയൻ ആയപ്പോൾ ശബ്ദത്തിന് ഒരുപാട് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചു കൊമേഡിയൻ ആയപ്പോൾ ഉള്ള ശബ്ദം വേറെയാണ് Oh, pretty, pretty, pretty. Yeah, pretty, pretty, pretty.